नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित इस वीडियो सीरीज में डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर और बेसिक टाइप के रिलेशंस उनकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन समझने के बाद अभी हम कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टी बेस या डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व कर पाते कि नहीं तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में थोड़ा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इक्वल रिलेशन पर तो आइए दोस्तों कि एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इक्विलेंस रिलेशन पर अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स तो एक सेट है रियल नंबर्स का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर मीन्स फ्लोटिंग नंबर सारे वैल्यूज अलाउड हैं चाहे आप हो चाहे फ्लोटिंग हो और अब हमको देखो क्या ट्राई करना है बताना है इसमें से कौन कौन इक्विलेंस नहीं है तो दैट इज ओके चाहे पूछे नहीं है चाहे है हमारा तो फ्रेमवर्क सेम है तो इक्विलेंस की बात करूंगा दोस्तों तो इक्विलेंस आप जानते हैं तीन प्रॉपर्टीज हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव चाहिए सिमेट्री चाहिए और ट्रांसिटिव चाहिए अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा तो इक्विलेंस होगा वरना नहीं होगा तो दोस्तों वैसे देखिए सेट या रिलेशन रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं टैबुलेशन फॉर्म और बिल्डर फॉर्म तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बिल्डर फॉर्म पर मिलेगा इफ इट इज अ टू मार्क क्वेश्चन बिल्डर मतलब सेट या रिलेशन आपको एक्जैक्टली exactly लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी लिखी होंगी उस प्रॉपर्टी के बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऐसा मोस्टली इसलिए करते हैं बिकॉज वो जो रिलेशन है उनका साइज दोस्तों इनफाइनाइट होगा तो उसको टेबुलेट करना तो पॉसिबल है ही नहीं और दूसरा थोड़ा सा डेफिनेशन अगर लिखा हो तो समझना उसको पड़ता है स्टूडेंट को तो और अच्छा उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकता है एग्जामिनर तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं रिलेशन वन कहता है कोई भी पेयर ए बी हमारे पास है अगर ए माइनस बी दोस्तों क्या है इंटीजर तो अगर पहले से दूसरे को माइनस करेंगे तो आपको एक इंटीजर इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं चलेगा फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चलेगा तो इंटीजर आपको मिलना चाहिए अगर इंटीजर आपको मिल रहा है तो ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दू जैसे आ, क्या टू रिलेशन में होगा ये बात आप सोच सकते हो कैसे हाँ टू रिलेशन में होगा बिकॉज जब टू को वन से वन में टू में से वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो गेट वन है ना प्रिसाइसली प्लस वन और क्या सोचिए क्या वन टू भी रिलेशन में होगा जी ऑफ कोर्स होगा बिकॉज जब वन से टू को माइनस करेंगे आपको मिलेगा माइनस वन बट माइनस वन भी जो है वो इंटीजर होता है तब तो ऐसे नहीं सोचना प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी सोचेंगे इक्विलेंस की बात करना है पहला सोचिए रिफ्लेक्स से जब किसी भी फ्लोटिंग नंबर को रिफ्लेक्सिव देखिए चेक क्या चेक करता है ए कॉमा ए पे जब किसी भी फ्लोटिंग नंबर को या इंटीजर को कोई भी नंबर हो उसी से हम माइनस करें तो क्या रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा फॉर एग्जांपल आप टू में से टू को माइनस करिए तो आपको मिलेगा जीरो विच इज एंटीजर आप 2.5 से 2.5 को माइनस करिए तो भी आपको क्या मिलेगा जीरो विच इज इंटीजर तो बड़ी ऑब्वियस बात है यानी कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से माइनस आप करोगे तो आपको इंटीजर मतलब जीरो मिलेगा परफेक्ट जीरो चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो तो मेरे ख्याल से ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि माइनस करने से आपको सेम नंबर मिल पा रहा है यानी कि जीरो मिल पा रहा है तो इंटीजर मिलेगा तो इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि ये रिफ्लेक्सिव है है ना अगली बात सिमेट्री की यही जो एग्जाम्पल तो वो काम कर सकता है बिकॉज अगर टू से वन को माइनस किया मुझे अगर मान लो वन मिला तो वन से टू को माइनस करने पर माइनस वन मिलेगा देखिए वैल्यू तो सेम ही रहा ना सिर्फ साइन चेंज हुआ है तो दोनों ही नंबर इंटीजर आप ये बात फ्रैक्शन पे भी लागू होता है थ्री पॉइंट फाइव से अगर टू पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे दोस्तों तो भी हमको क्या मिलेगा वन और टू से 3.2 को माइनस करेंगे माइनस वन तो दोनों ही केस में इंटीजर मिल पा रहा है इसका मतलब आ, ये जो रिलेशन है दोस्तों सिमेट्री भी है है ना सिमेट्री भी ये सेटिस्फाई कर रहा है अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करिएगा अगर देखिए सिमेट्री क्या बोलता है अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए आप ऐसा मत सोचिएगा भाई फ्लोटिंग पे कैसे चलेगा लाइक फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव दोस्तों मान लो आपको मिला पॉइंट फाइव अब क्या ये इंटीजर है नहीं इसका मतलब क्या है फाइव कॉमा फोर पॉइंट फाइव मेरे रिलेशन में है ही नहीं बिकॉज रिलेशन में होने की डेफिनेशन ये है, है ना तो सिमेट्री तो तब चेक करूंगा ना फाइव कॉमा फोर फाइव में तब चेक करता हूं ये पेयर में तब चेक करता हूं जब इनका डिफरेंस इंटीजर होता बट इनका इंटीजर ही नहीं है इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है अगर ये रिलेशन में नहीं है तो 4.5 और 5 को चेक करने की भी जरूरत नहीं है है ना तो सिर्फ उन्हीं पे हम चेक कर रहे हैं जो हमको समझ आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्तों तो एक बात तो पक्का है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री दोनों उसने सेटिस्फाई किया है अगली बात सोचते हैं ट्रांसिटिव तो देखिए ट्रांसिटिव आप जानते हैं प्रॉपर्टी बोलता है ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए विल बी रिलेटेड टू व्हाट सी अब देखिए एक बात समझिएगा प्रॉपर्टी से
या तो ये दोनों इंटीजर हैं हमने ऐसा देखा बिकॉज टू पॉइंट फाइव से अब अगर आपको इंटीजर चाहिए तो पॉइंट फाइव या वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव कुछ ऐसा ही माइनस करना पड़ेगा तभी इंटीजर मिलेगा और बी देखिए दोस्तों में दोनों में कॉमन है तो अगर ए इंटीजर तो बी भी इंटीजर और बी इंटीजर तो सी भी इंटीजर और ए और सी दोनों इंटीजर तो भी इंटीजर मिलेगा अगर ये दोनों फ्लोटिंग और ये दोनों फ्लोटिंग और बी दोस्तों कॉमन है तो ए और सी भी फ्लोटिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं एक एग्जाम्पल लेटमी से मैं ऐसे देख लेता हूँ लेटमी से फाइव कॉमा टू एंड लेटमी से टू कॉमा वन तो ये बोलता है कि फाइव कॉमा वन भी होना चाहिए फाइव से टू को माइनस करेंगे तो आपको थ्री मिलेगा टू से वन माइनस करेंगे वन मिलेगा और थ्री से वन को माइनस करेंगे तो आपको टू मिलेगा ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो दोस्तों तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं इक्वलेंस है बट देखिए हमें क्या चाहिए जो इक्वलेंस नहीं हो अब समझिएगा ये अगले लेवल के क्वेश्चन है इतना आसान नहीं है बट आसान भी है प्रॉपर्टी समझना है एक एक के सोचना पड़ेगा तब आप आंसर तक पहुंच पाएंगे अभी देखिए थोड़ा और मुश्किल कर दिया बोल रहा है ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे थ्री से अगर ऐसा है ये प्रॉपर्टी है किसकी रिलेशन की तो ए बी मेरे पास है फिर मैं प्रॉपर्टी चेक करूंगा अब देखिए एक एक करके चेक करता हूं तो सबसे पहले देखिए फिर हम सोचते हैं किसके बारे में तो सबसे पहले सोचेंगे अगेन दोबारा रिफ्लेक्सिव के बारे में तो अगेन अगर आप किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से माइनस करेंगे अपनी ही वैल्यू से यानी कि आप टू से माइनस करें टू को तो हमेशा क्या मिलने वाला है जीरो और क्या जीरो थ्री से डिविजिबल है जी जीरो तो दुनिया के हर नंबर से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑफ कोर्स क्या होने वाला है रिफ्लेक्सिव होने वाला है ना बिकॉज जीरो हर चीज से डिविजिबल है और अपने आप को अपने आप से माइनस करके हमेशा जीरो ही मिलता है अगली बार दोस्तों करेंगे रिफ्लेक्सिव की अब देखिए रिफ्लेक्सिव अगर आप सोचे सॉरी सिमेट्री ए माइनस बी बी माइनस है देखिए ऑर्डर चेंज करने से हम हमेशा जानते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिर्फ क्या चेंज होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड सेम रहता है साइन चेंज हो रहा है और ऐसा आप समझ सकते हो अगर फोर जो है वो थ्री से डिविजिबल नहीं है तो माइनस भी नहीं होगा और अगर सिक्स थ्री से डिविजिबल है तो फिर माइनस भी थ्री से डिविजिबल होगा तो चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब सिमेट्री भी ये होल्ड करने वाला है अगली बात कर सकते हैं ट्रांजिटिविटी की तो अगर ए माइनस बी अब देखिए ऐसा सोचिएगा ए माइनस बी को डिवाइड करते हैं थ्री से तो हो पा रहा है और इंटीजर मिल रहा है आपको फिर दोबारा देखिए कि अगर बी से सी को कर पा रहे तो हो पा रहा है तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है दोस्तों जब ए और सी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ कोई एग्जांपल लेके प्रूफ करता हूँ लेटमी से नाइन ले लेते हैं सिक्स ले लेते हैं और थ्री और वन ले लेते हैं तो देखिएगा नाइन माइनस सॉरी डिविजल बाई थ्री होना चाहिए तो इसको मान लीजिए ले लेता हूँ मैं फोर और वन और ये कोई वैल्यू नाइन में से फोर गया तो दैल बी थ्री हम ले लेते हैं लेट मी से कुछ ऐसा वैल्यू हमको चाहिए कि रिमाइंडर हमको चाहिए मान लेते हैं सेवन तो देखिए सेवन में से फोर आप सब करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों थ्री थ्री डिवाइड बाई थ्री विल गेट वन अगेन फोर माइनस वन करेंगे तो भी मिलेगा थ्री थ्री डिवाइड बाई थ्री वन और देखिए फिर दोबारा सेवन और वन अगर आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है सिक्स और सिक्स भी जो है वो थ्री से डिविजिबल होगा तो बड़ी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है तो तीनों इसने भी दोस्तों सेटिस्फाई कर दिया रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव तो इसका मतलब ये भी इक्वलेंस है ये हमको नहीं चाहिए अगला केस देखते हैं बोल रहा है ए माइनस बी जो है दैट शुड बी एन ऑड नंबर ये अच्छा देखिए लॉजिक इसने लिखा और अगला ऑप्शन भी देखिए ये है इवन नंबर पे दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे जाहिर सी बात है इसमें से एक सही होने वाला और एक गलत ए को अगर बी से माइनस करें तो ऑड नंबर मिलता है ये प्रॉपर्टी अब देखिए पहली बात आप समझिएगा ए माइनस बी अगर मैं करता हूँ किसी भी नंबर को अगर ए माइनस बी वैसे मुझे करना है मुझे मिलना चाहिए ऑड नंबर अब पहला प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव मेरा सवाल आपसे क्या है अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब करेंगे किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब करेंगे तो क्या हमको ऑड नंबर मिलेगा अरे भाई हमेशा क्या मिलेगा जीरो चाहे नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इंटीजर हो फ्रैक्शन हो फ्लोटिंग कुछ भी हो है ना तो इसका मतलब ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा बिकॉज सेम नंबर को सेम नंबर से सब करके मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं मिल रहा है वो कब मिलेगा जब रिजल्ट ऑड होगा ऑड होगा नहीं क्योंकि मुझे मिल रहा है जीरो और जीरो हम जानते हैं कि इवन नंबर होता है तो रिफ्लेक्सिविटी यहां फेल हो गई दोस्तों और कॉमन सेंस बात है अगर रिफ्लेक्सिविटी फेल है तो अब आगे मुझे ट्रांसलेटिव और सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इक्वलेंस होने के लिए दोस्तों तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री और ट्रांसलेटिव इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है कि सी जो है वो इक्वलेंस नहीं है 
आखिरी वाले पर डिस्कशन कर लेते हैं ए माइनस बी इवन जी ये बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा बिकॉज किसी नंबर को किसी नंबर से अगर आप माइनस करोगे तो आपको इवन नंबर मिलने वाला है दोस्तों बिकॉज आपको सिर्फ जीरो ही मिलेगा अगला सोचिए ए माइनस बी इवन सिमेट्री पर ट्राई करते हैं क्या ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा जी बिल्कुल होगा बिकॉज आप समझते हैं अगर ए को बी से माइनस करो बी को ए से माइनस करो तो मैग्नीट्यूड दोस्तों सेम रहता सिर्फ साइन चेंज होता है तो प्लस टू भी इवन नंबर है माइनस टू भी इवन नंबर है आप सोच पा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे और अगली बात ट्रांजिटिविटी uh, तो देखिए ए बी की बात करता हूं बी सी की बात करता हूं तो ए सी अगर इन दोनों का डिफरेंस इवन है इन दोनों का डिफरेंस इवन है तो क्या ए सी का भी डिफरेंस इवन होगा देखिए ऐसा समझेगा दो नंबर का डिफरेंस इवन तब होता है उनका नेचर सेम हो या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो अब अगर ये दोनों ऑड और ये दोनों भी ऑड तो इसका मतलब ए सी भी ऑड तो रिजल्ट इवन होगा एग्जाम्पल ले लेता हूं मान लीजिए ये है ऐसा सोचिए सिक्स फोर फोर थ्री एक एक बढ़ा लेते हैं सेवन फाइव एंड देन फाइव एंड देन थ्री देखिए सेवन फोर डिफरेंस इवन फोर टू डिफरेंस इवन और फोर सिक्स का भी डिफरेंस इवन सेवन फाइव का इवन फाइव थ्री का इवन और सेवन और थ्री का भी इवन और देखिए तब होता है जब एक इवन और एक ऑड हो तो ऑफकोर्स ये ट्रा भी ट्रांसलेटिव सेटिस्फाई करेगा तो तीनों चारों में से तीनों जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है सिर्फ यही इक्वलेंस नहीं है वो भी बेचारा फेल हो गया किस पे रिफ्लेक्ट पे फिल हो गए तो आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी तो दोस्तों मेरे ख्याल से अच्छा एग्जांपल था आपको समझ आया होगा इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है जो भी करंट क्वेश्चंस आपको मिले गेट में वेट में उसको सॉल्व करिए और देखिए अंडरस्टैंडिंग होना अलग बात है आपने रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी पढ़ी अलग बात है इक्वलेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी पढ़ी अलग बात है बट उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप दिमाग लगा पा रहे कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं देखिए क्या क्या चीज़ थी पहले क्वेश्चन पढ़ना था उसका मतलब समझना था उस बेस पर पेयर खुद जनरेट करने थे और हर पेयर की वैल्यू आपको आप मैच करके देखनी थी तो मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल अगर अब अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच जाए और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स में तो तब तक मुझे आगे दीजिए और बहुत जल्दी दोस्तों हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ आ, जहां पर अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं मान लीजिए पार्सल ऑर्डर रिलेशन पर उस पर भी बात नहीं की ठीक है